注意看，女人第一次用了闪婚老公的银行卡，竟惊恐地发现里面居然有一百个亿。她瞬间明白，老公一直在装穷，殊不知眼前的闪婚老公竟是身价万亿的集团总裁。原来就在不久前，总裁刚从国外回来，就被奶奶逼着和女孩闪婚。在奶奶眼里，女孩善良正直，可总裁始终认为女孩是贪图他家的钱才和自己闪婚。于是，总裁为了试探妻子是不是拜金女，竟谎称自己是个没钱没车的打工仔。殊不知，此刻总裁骗妻一时爽，今后追妻火葬场。自此之后，总裁每天都。都做妻子的毛驴去上班，两人每天生活在一个不大的公寓。妻子每天省吃俭用，想买个大点的房子。可在总裁看来，这都是妻子为了得到自己信任的小把戏。这天，总裁又谎称自己还有外债，他以为妻子会因此和自己划清界限。妻子听后，不仅给他几百块作为生活费，还承诺会和他一起承担外债。这时，总裁才意识到，也许是自己错怪妻子是个拜金女。随着两人长时间的相处，他开始在意妻子。直到看见妻子深夜为小区老人抢超市特价菜时，总裁才发现自己已经爱上了。妻子，可此时他想表明身份，却发现并不是一件很容易的事，因为他开始害怕失去妻子。可谎言终究是有被戳破的一天。这天吃完宵夜，总裁准备买单，可妻子却表示总裁的工资都上交给了自己，应该他来买单。没想到却意外用了总裁的工资卡，结果信息上的余额竟是一百个亿。妻子当场傻了眼，总裁更是心中无比的慌乱。此刻他不知道该用什么话来圆谎，可妻子已经明白了总裁装穷的用意，只是为了试探他是不是个见钱眼开的拜金女。此时此刻，尽管总裁如何解释。都抵消不了妻子心中的愤怒。妻子提出离婚两个字，便直接离开。总裁追到家门口，却发现妻子竟然换了密码锁。总裁在外等了一夜，直到妻子出门，他拦住妻子，本想表明自己的真实身份，可想到妻子此刻正在气头上，表明身份只会火上浇油，于是只能再编一个谎言。其实那些钱是奶奶给我的，我之前是怕你瞧不起我啃老，我才没有跟你坦白。那你也不应该一直瞒着我呀。我知道错了，我发誓，以后所有的事情我都向你坦白。对不起，爱爱，但我不想现在失去你。你不生气了，可以载我去上班吗？哎哎哎！谁让你骗我这么久？自己想办法上班去吧。哎。可总裁没想到的是，自己的助理看到两人和好，竟将女人安排到了总裁的公司。本就没有表明身份的总裁，这下更是让自己深陷危险之中。对不起，顾总，我看你们俩和好，以为你已经和盘托出了。那我现在通知双宇，将夫人名字出去。我请你以后不要再插手我的工作。算了，通知后勤，连夜将公司所有可能会泄露我身份的东西撤下去。好的。等这次安安彻底洗消了。再告诉他真相。来，大家手里的花先放一半来。我给大家介绍两位，这两位是子公司来学习的同事，大家热烈欢迎。好，别客气。您坐这边吧，这边位置最好。刘主管，您不用这么客气的。应该的，韩特助可是特别吩咐我照顾好您，有什么事您随时去办公室找我。你一定是顾玉白拜托韩特助关照的。哎，阿阿，你从申宇过来，你认识顾总的夫人吗？顾总的夫人在申宇上班。对呀、啊，之前他每天都骑电动车来送顾总来上班，两个人啊特别恩爱呢。我之前啊在韩特助那偷听到，说顾总的夫人。好像姓林。此刻，女人离真相只有一步之遥。谁料下一秒，同事竟说搞错了，总裁夫人是姓林女人。忙问同事知不知道总裁的全名，可大家说总裁半个月前刚回国，没有人知道他的全名。而这边总裁得知自己的身份，差点暴露。他赶忙让助理去买十几辆电动车，停到地下停车场。助理听后觉得总裁十分荒谬，但也只能乖乖照办。顾一白。你真的没有其他事隐瞒我？什么事啊？没有啊。哎，你的电动车在哪儿？我去对。你别装了，整个停车场只有我一。早上的时候明明只有我一辆电动车啊。可能是你来太早了。现在顾总提倡绿色出行，所以基本上公司的大部分人都是骑电动车上班，就连顾总都是由顾总夫人。亲自骑电动车送上班的，嗯，原来是这样啊！林安，你是不是有疑心病？你的丈夫不过是个普通人，怎么可能会是顾氏总裁那种在龙川呼风唤雨的人物？嗯
在那边。那你在这等我。嗯。刚稳住女人的总裁以为自己躲过一劫，可谁知下一秒竟被刚回国的心机妹妹找上。看着别的女人找上门，女人立马上前宣誓主权。可谁知心机妹妹竟意外喊出总裁的英文名。就在刚刚，虽然没有人知道总裁的全名，但是大家都知道总裁的英文名。听着这熟悉的英文名，女人恍然大悟。顾哥哥好像再也是个女人啊！啊！我之前没有坦白，是怕你在气头上，我不想你离开。放开，顾总，你被你耍的团团转的样子，你还没看够吗？红了以后呢？有有什么我们回家再说。家，你真的有把那当过家吗？那不过是你用来演戏的房子罢了。我需要时间冷静。你干什么？你放开我！库一白，你做什么？我不同意离婚。你要是要想要冷静的话，你就待在这里冷静。难道说这场游戏你还没玩够吗？你放开我！你弄疼我了！关于隐瞒我身份这件事情，我可以解释。你又想编什么故事骗我？库一白，你放过我吧！我从来都没想攀什么高枝，我要的一直都是简单、平凡、没有欺骗的生活。面对自己老公身份的转变，女人表示无法接受，直接推开总裁，独自离开了心中窝火的总裁。隔天刚到公司的时候，就拿打工人撒气，可下一秒却发现方案是自己老婆做的。我呢？这份设计方案是李安安做的，是的，顾总，这个方案是他做的。你放心，我回去去教训他。你敢？不用你多嘴，让他来我办公室一趟。是。李安，立刻去总裁办公室追他。顾总有说什么事吗？什么事？方案做的这么垃圾，顾总都发火了，说。是猪，都被你写的好，他们快去、啊！还以为他有多厉害呢，还不是被顾总挖死猪。看主管今天的样子，灰头土脸的，看来顾总今天心情不佳。李安安呀，是真要滚蛋了呢。顾总，如果您真的觉得我的策划案很差劲的话，我可以立刻走人。倒是不差劲，整体都很不错，也有很多创新亮点。这是因为对公司的基本情况了解不够，所以有些疲劳。好，那我回去修改。等等。呃，本想跟女人解释清楚的总裁，看着女人抵触的样子，只好谎称要跟女人讨论方案里的具体细节。可谁知女人刚坐下，心机妹妹就怒气冲冲地质问她：“凭什么坐总裁的椅子？”总裁看着心机妹妹坏了自己的好事，直接将她赶出去了。夜晚的时候，总裁将女人约到楼下，准备给她好好道个歉。对不起，安安，在临阵之前，我确实一直误以为你是一个白净的女人，所以才会一直装穷，隐瞒自己的身份。可是随着后来不断的相处，我清楚的认识到你不是这样的人。只是每次我想跟你开口坦白，我都因为害怕失去你，而不敢开口。我是真的爱上了你，也没有办法离开你。我们可以重新开始吗？面对总裁的深情告白，女人坦言跟总裁是两个世界的人，甚至放下狠话，说两人永远也不可能在一起。说完，女人转身就要离开。哎，我已经托律师，你的协议，把我所有的财产都转到你的名下，请你相信一次我的真心，顾总。现在是下班时间，我一会儿还有个约会，请你不要再纠缠我，不然我告你骚扰。我倒是想看看，我们是合法的夫妻，你要怎么告？哎哎，顾一白，你个疯子，你又来这招，放开我！门放下来。李安
无论你愿不愿意，这辈子你都只能是我傅玉白的妻子。你疯了！看着如此厚颜无耻的总裁女人，扔下戒指，怒气冲冲的离开了。谁料隔天，女人却收到总裁出车祸的消息。当赶来的女人看着病床上奄奄一息的总裁，泪如雨下。顾玉白，你不是说你不会放手的吗？你起来！我答应你，我答应你，我会从头开始。啊啊、没死。你又骗我！夫人。顾总是真的出了车祸、啊，你真的伤到了？我不小心撞到了栏杆，上死长脑才发现，我满脑子都是。啊啊！你再问一次就好。可你是千亿富豪，我只是个小员工，我们之间的差距太大了。两个人要是走到尽头。只能说明是缘分尽了，跟身份没有关系。无论我是总裁还是普通职员，该分开的还是会分开。相反，该在一起的就注定在一起。听了总裁的话，女人觉得自己应该勇敢一点。而这一次看到总裁又拿出熟悉的戒指，单膝跪地，女人终于答应了总裁，重归于好。然而隔天上班时，女人因迟到了半小时，就被心机妹妹拦下。赶紧跪下，给林经理道歉。刘主管。就算我迟到了，按照公司的制度也只是扣钱，凭什么要我跪下？哎呀，一张口就是一股骚味。你来故事就是为了勾引男人的。林经理早晨没刷牙吗？嘴这么臭，贱人！就算你是经理，也不能随便动手打人工。哎，李安，你自己迟到了还敢对林经理还手顶嘴，你是想滚出故事吗？我看想滚的，是你，竟然敢欺负。哎，顾总。是我迟到了，所以刘主管跟林经理才训斥我几句。啊，对对对，顾总，林安他自己迟到了不说，还对林经理不敬，我才教训了他几句。顾哥，顾总，你看我手都青了。设计师经常为了公司辛苦加班到半夜，迟到半个小时怎么了？以后整个设计部门。都可以玩了半个小时。听到总裁这句话，整个设计部都炸开了锅。心机妹妹懵逼的愣在原地，看着总裁这么偏袒女人，心机妹妹不由得生出千八百种坏心思。当女人意外跟同事相撞的时候，女人好心帮同事收拾散落的文件，心机女竟躲在暗处。你是设计一部的李安安，你认识我吗？秦明，设计二部的，多亏了你啊！以后我们公司所有的设计师都能多睡半个小时了。哎，那个有时间我能请你吃个饭不用了，那我还有事，我先走了啊。真香啊，真香啊，还对我笑那么好看。直到总裁看着心机女发来的照片，总裁也并没有因此怀疑自己的老婆。鉴于总裁的老婆没有在公司公开自己的身份，总裁便假装给自己的老婆点了外卖。当女人下去取外卖时，竟被总裁一把抱进怀里。别动，是我。你吓死我了！你们快放开我，一会儿让其他员工看着怎么办？这里是总裁的专用电梯，不会有其他人来。让我抱着你充一会儿电。充电？抱着你。就好像所有工作的烦恼都会消失。等一下，我没有。我一会儿还有一个会，就没办法陪你一起吃了。午餐我已经给你送到工位上了。好了，我现在也出门去了。那我走啦。
的。不料，刚出电梯的女人竟被同事发现，看着偷偷从总裁的专属电梯钻出来的女人，大家纷纷猜测她或许就是总裁夫人。可心机女却嘲讽女人说她上不了台面，根本不可能是总裁夫人。同事们听后也是纷纷附和。没人见过顾哥哥的妻子，不如就让我当几天，反正那个位置迟早也会是我的。其实我就是顾哥哥的夫人，隐瞒身份只是不想太招摇。但黎安安。好像对顾哥哥有其他想法。勾引别人老公，真下贱！林经理，我们一定会好好帮你收拾李安安的。我先把李安安这个铁不知耻的心机女彻底解决，再找出谁是真正的顾夫人，把她赶走。站在顾哥哥身边的人，只能是我。听了心机女的话，两个墙头草以为她真的是总裁夫人，为了攀附权贵，他们在女人路过茶水间的时候，故意将水泼到女人身上，还大骂女人抢别人的老公。把话说清楚，我抢谁老公啊？人顾总都结婚了，你还是要赶着去勾引，你也不拿镜子照照，你这种土鸡，你能看得上吗？这家餐厅不是只接待身家千万的客户，李安安怎么可能吃得起？李安安，你不会穷到连吃饭的钱都没有吧？居然偷外卖！你在这胡说什么？这是我老公给我点的。呀，有老公还勾引别人老公，你真是见中之计。你懂什么？她老公肯定又丑又穷，所以呀、啊，她才想又偷人又偷外卖。冰田餐厅的客人都是千万身家的大佬，你和你老公两个臭打工的，能吃得起吗？还需要外送？这家餐厅外送费都得上千，整个公司能订得起这家餐的就只有顾总。天哪，李安安，你勾引顾总不成，你居然偷人家的外卖！哎呀，真替你臊的慌。不过也可怜你啊，没吃过这么好的饭。不知道女人真实身份的心机女，下一秒竟将女人的饭丢在地上，还扬言如果女人趴着吃完，就考虑放过她。这就对了。不要觊觎不属于自己的东西。人呢，要有自知之明。像你这种人，注定只能当一条狗。听着心机女侮辱自己的话，女人直接抓起饭拍到了心机女的脸上。心机女没想到，女人也不是好惹的，看着这么对自己的女人，心机女恼羞成怒，扬言要将女人赶出公司。你竟然敢这么对我！你给我等着，我要让你在龙家活不下去！李安安，你打我他顾夫人！你能不能开窗吧你？哈，顾夫人，这什么？林经理是顾总夫人，之前就听说顾总夫人是姓林来的，可是不是听说顾总夫人之前在市里上班吗？这林经理明显才是从国外回来的嘛。对呀、啊，我就是顾夫人。你一个小小的设计师，居然敢对顾夫人动手，马上滚出故事。那我们就看看到底谁滚出故事。顾总之前在你欺负我的时候可说了，再有一次，就让你滚出故事，照照镜子吧你！真以为顾总看得上你啊？对，我就是看上你了